वो दिन कितने प्यारे थे ये दिन भी कितने प्यारे हैं तब बाबा साथ हमारे थे तब बाबा साथ हमारे थे बाबा अब भी साथ हमारे దునియా ప్రపంచం ఒక దృష్టిలో ఇవాళ రోజు సంవత్సరం యొక్క సంఘం సమయము పాత సంవత్సరము వెళ్తోంది అంటే ముగింపు చెందుతోంది మరియు కొత్త సంవత్సరము వస్తోంది ఇది సంవత్సరాల సంగమ దినము మీరు కూర్చున్నారు మీరు కూర్చుని బేహద్ అనంతమైన సంగం సంఘం యుగంలో మీరు కూర్చుని ఉన్నారు మీరందరూ నూతన సంవత్సరంతో పాటు నూతన నవ యుగం యొక్క అందరికి శుభాకాంక్షలు ఇస్తు ఇచ్చారు ఇస్తున్నారు ఇది ఒక రోజు శుభాకాంక్షలు అని కాదు నవయుగ నవయుగం యొక్క అనేకమైన జన్మల యొక్క శుభాకాంక్షలు ఈ సంఘం యుగంలో మంచిగా అనుభవం చేసుకుంటారు ఈ సమయంలో తమ మన బ్రాహ్మణ ఆత్మల యొక్క నూతన జన్మ కొత్త జీవితం మీరు కొత్త జీవితంలో వచ్చేసారు కదా కొత్త జీవితమే ఉంది కదా లేదా పాతదా సంసారమే కొత్తది బ్రాహ్మణుల సంసారము కొత్త సంసారం అమృత్ వేల మొదలు కొన్ని చూసారంటే కొత్త రీతి కొత్త రీతి కొత్త ప్రేమ ఉంటుంది పాత ప్రపంచం యొక్క దినచర్యలు మరియు కొత్త నూతన జీవితం యొక్క అంటే బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క దినచర్య ఎంత తేడా ఉంది అంత తేడా ఉంది కదా పిల్లలు నేను ఎల్లప్పుడూ మీ తోడుగా ఉన్నాను Shanti. Transform. Shanti. Transform. 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 Trans
పాత సంస్కారాలు మరియు పాత స్వభావం యొక్క పరివర్తన నిరాకారి స్థితి మరియు నిరాకారి స్థితిని అభ్యాసం చేసుకుంటూ సాకార స్థితులకు రావడం ఇలాంటి ఈ ఇప్పుడు ఇప్పటి సమయము పాత అలవాట్లకి పాత సంస్కారాలకి పద పరిస్థితులు పాత పరిస్థితి గత పరిస్థితులకి పాత ప్రపంచానికి మరియు పాత సంసార సంబంధాలకి వైరాగ్యం ఉండాలి ఈ వీటి నుంచి దూరం దూరం జరి అతీతంగా వెళ్ళండి ప్రతి కర్మ చేస్తూ ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు నిరాకార స్థితిలో ముండే అభ్యాసం చేసుకుంటూ మరియు సాకారంలోకి రాస్తూ ఉండండి నిరహంకారిగా నిర్వికారిగా అవ్వాలి ఇప్పుడు ఓం శాంతి ఇవాళ ఇరవై ఏడవ రోజు పాత సంస్కారాలు మరియు పాత స్వభావం యొక్క పరివర్తన నిరాకారి స్థితి యొక్క అభ్యాసం చేసుకుంటూ సాకార రూపంలోకి రావడం ఇప్పుడు మనం మొని దిది నిమిజం నుంచి విని తర్వాత బ్రదర్ కెన్ తోటి కూడా బ్రదర్ కెన్ నుంచి కూడా విందాం బాబా మనకి ఎన్నో రకాల విధాల విధాలు ఇస్తూ ఉన్నారు పరివర్తన చేసుకు మన సంస్కారాలు మరియు స్వభావం యొక్క పరివర్తన కోసం బాబా చాలా చాలా విధాలు ఇస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు బాబా మనకి ఇప్పించేది నిరాసక్తి వైరాగ్యం పెంచుకోండి మీ పాత సంస్కారాలు పాత స్వభావం నిర్మించి దూరంగా అతీతంగా వెళ్తూ ఉండండి సో మీరు లోపల అదేంటి నిరాసక్తి ఉంటే కనుక ఆ సంస్కారాలని ఉపయోగించరు లేదా ఏదో కొంచెం కోరికలు ఉండి ఏదో లేకపోతే ఆసక్తి ఉండి అప్పుడు ఇంకా వాటి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు పాత సంస్కారాలని పాత అలవాట్లని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు అదే కాకుండా బాబా కోరేది నిరాకార స్థితి కావాలని కోరుతున్నారు అది కూడా పనులు చేసేటప్పుడు కర్మలు అది అది కూడా నిరాకార స్థితి కర్మ చేస్తున్నప్పుడు మన ఏంటి మన రోజువారి పనులు ఉన్నప్పుడు అమృత్ వేళ మొదలుకొని మొత్తం రోజంతా కూడా అంటే సాకారంలో ఉంటూ కానీ అలాగే ఇంకా సాకారంలో ఉంటూ నిరాకార స్థితిలో ఉండడము ఇది చాలా చాలా ఆసక్తి దీన్ని అభ్యాసం చేయడము చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఒక ఆలోచన సంకల్పం పెట్టుకోవడము నేను నిరాకార స్థితిలో ఉండాలి నేను ఆత్మాభిమానం స్థితిలో ఉండాలి అని చెప్పి ఉంటూ దాన్ని శరీరాన్ని ఉపయోగించుకుని నా పాత్ర నిర్వహించడానికి ఉపయోగించుకుంటూ ఉండడము ఎందుకంటే బాబా అన్నారు అది మద్దతు చేయడమే కాకుండా మిమ్మల్ని నిర్వికారి నిరహంకారి కింద మరింటి పరివర్తన చెందుతారు ఇవి కొత్త నూతన సంస్కారాలు బాబా ఇవాళ చెప్పినట్టు కొత్త జన్మ నూతన జన్మ నూతన సంబంధ ప్రపంచము ఇది నిజము మీరు ఆలోచించారు అంటే మీరు బ్రాహ్మణులు అయినప్పుడు ఆ సమయంలో ఏమైంది ప్రతిది కూడా తెప్పితే చాలా తేడాగా ఉండింది కొత్త నూత కొత్తగా ఉండింది మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు దీంట్లోను లౌకికంలో కానీ మా ఏంటి భౌతికంగా కానీ ఏదైనా కలియుగం చెందింది దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అదే సమ అదే సమయంలో అందరూ గమని గమనిస్తారు కొంత విరుద్ధం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం మార్పు చెందుతున్నాం కాబట్టి 
సో అలాగే అసహ్యం ఉంచుకుని రుచి మరింటి మరింటి అంటే నిరాసక్తి ఉంచుకుని నిరాకర్షితులో ఉండడము నిర్వికారి నిరహంకారి ఇదంతా ఈ కొత్త నూతన జన్మ అన్న విషయం కూడా వస్తే పిల్లవాడు జన్మ జన్మ పొందినప్పుడు వృద్ధాప్యం అయిన వెంటనే అయినా కూడా బా బా ఏంటి పిల్లవాడు ఈ క్రిందట జన్మ గురించి ఏది గుర్తుంచుకోరు ఏ ఇంటి నుంచి వచ్చాను ఏ కుటుంబం నుంచి వచ్చాను నా అలవాట్లు ఏమిటి ఏది కూడా గుర్తుండదు డ్రామా అనుసారంగా ఒక అది అది ఇది అవ్వాల్సిందే అనేది ఏంటి నేను పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి కొన్ని నూతన పరివారంలో సంసారంలో నూతన జన్మకి చెంది ఉండాలి బాబా అలా కోరుతున్నారు ఇది ఒక జన్మ లాంటిది ఈ యొక్క వృక్షము పూల వృక్షము నూతన జన్మ కదా మన మొగ్గలు ఉన్నప్పుడు మరింటి మరింటి అవి మొగ్గలు అలాగ లోపల ఏంటి మన మొగ్గలు పువ్వుల కింద అవుతున్నప్పుడు అది ఓపెన్ అవుతూ అవుతూ అలా ఇప్పుడు ఏదైనా చూసామంటే కొత్త ఆకులు పాతవి కొత్త ఆకుల్లో చూడం కదా ప్రకృతి మరింటి కూడా మరి మనకి మద్దతు చేస్తుంది మీరు జన్మ తీసుకున్నప్పుడు పాతదంతా మర్చిపోతారు కదా అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం కూడాను కుదరతన అంటే అంటే ప్రకృతి ఇలా ఉండాలి ఇది అంటే పాత దాన్ని మర్చి ప్రకృతి కూడా బాధ ఏంటి చెప్తారు పాతది మర్చిపోయి మరి కొత్త దాంట్లో అది అది కొత్తగా కొత్త జీవితంలో జీవించడం అన్నది ప్రకృతి చూపిస్తుంది అని అలాగే మనం కూడా పాతది బయటికి వచ్చింది అని అంటే ఇది కొత్త జీవితము ఇది కొత్త సంవత్సరం సృష్టిస్తున్నాము సంసారం సృష్టిస్తున్నాము ఇది నాకు నూతన కొత్త పరివారము ప్రకృతి ప్రకృతిలోని మరి ఎలిమెంట్స్ అవన్నీ కూడా సతోప్రధానంగా ఉంటాయి బాబా సృష్టించేది అదంతా కొత్తది కానీ సంఘం యుగంలో ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో సంఘం యుగం సమయంలో ఎందుకంటే ఈ ఒక సమయంలో మనము పాత దాన్ని కొత్త నూతన కొత్తగా పరివర్తన చేస్తాము దాంట్లో అందుకని మన ఇంటి పురుషార్థం చేయాల్సిన అవసరం ఉండ అవసరం ఉంటుంది మన సువర్ణ యుగంలో మనకు అది అవసరం ఉండదు సత్యుగంలో అది అవసరం ఉండదు కానీ సంఘం యుగంలో పరివర్తన చేయాల్సి ఉంటుంది పురుషార్థం చేయాల్సి ఉంటుంది మన చాలా మంది మనలో చాలా పెద్ద పరివర్తన చెందారు ఏది పాత విషయాలు అన్నిటి నుంచి దూరం అయిపోయాము ఇప్పుడు కూడా మనకి అది అనుభవం అనుభూతి చెందుతుంది అది కలియుగం నుంచి చాలా దూరంగా ఉన్నాము అని సంబంధాలు సంస్కారాలు అలవాట్లు వాటిని అను అది అనుభవం చేస్తాం కదా కానీ ఒక ఒక్కొక్కసారి పాతవి బయటికి విలీనమవుతాయి అది నాకు నా ఉద్దేశంలో అది బయటికి రాకూడదు నాకు అనిపిస్తుంది సంఘం యుగంలు చాలా శ్రేష్టమైనది అలాగే ఇంట్రెస్టింగ్ సమయము మనం ఎలా చూడగలుగుతాము పాతది ఎలా వెళ్తోంది కొత్తది ఎలా వస్తోంది అని 
మన కలియుగం ఇంటి ప్రపంచాన్ని చూసినా కూడా ఎంతో బాధ ఉంది ఎన్నో వికారాలు ఉన్నాయి సో మనకి నిరాసక్తి ఉంది వాటిని దాంట్లో ఎక్కడ రుచి లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంకా ఏమైనా మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా బాధ ఉంది వికారాలు ఉన్నాయి ఏది అవుతున్నా అది దుఃఖం ఇస్తుంది బాధనిస్తుంది ఇప్పుడు అంతా కొత్తది అవ్వాలి అని అంటే అంటే అది సంతోషం తీసుకొస్తుంది పాతది బాధ తీసుకొస్తుంది దుఃఖం తీసుకొస్తుంది నూతన నూతన కొత్తది సంతోషం వస్తుంది సో కొత్తది వచ్చినప్పుడు పాతది బయటికి రావచ్చు కానీ కొద్ది నూతన దాన్ని బయటికి విలీనం చేసుకుంటే సంతోషము సత్తో ప్రధాన స్థితి ఆనందం ఒక స్థితి ఇవన్నీ బయటికి వస్తూ ఉంటాయి సో పాత దాన్ని తీసుకుంటే బాధే బయటకు వస్తుంది కొత్త తీసుకుంటే సంతోషము ఆనందము ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయి వీటిని కొద్ది అభ్యాసం చేసుకుంటూ నిరాకార స్థితిని అభ్యాసం చేస్తూ సాకార స్వరూపంలో ఉంటూ నిరాకార స్థితి యొక్క అభ్యాసం చేయగలగడం అలాగే అలాగే ఒక నిర్వికారి నిరహంకారి యొక్క స్థితిని కూడా అభ్యాసం చేసుకోవడం ఓం శాంతి ఓం శాంతి స్వాగతం బ్రదర్ కెన్ ఓం శాంతి భూమి బెన్ ఓం శాంతి దీది బాబా మనకి మరి ఒకసారి గుర్తు చేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇంత ముందు ఏంటి మురళి పాత్ చూపించింది ఇవాళ ఉదయం మురళిలో కూడా మనం అంతా అదేంటి సరైన విధంగా ఉపయోగిస్తూ మనకు వచ్చిన ఈ నూతన జీవితము మన న్యూ దృష్టి బాబా మనకి కొత్త నూతన సంస్కారాలు అదేంటి దీనింటి చాలా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అవి వైరాగ్యం వస్తూ పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏది సత్యము ఏది అసత్యము ఏది దాన్ని చూసుకుంటూ ఉండి ఉండొచ్చు తెలుస్తుంది అంత ముందు క్లియర్ స్పష్టంగా అది తెలిసేది కాదు ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ మా చూసుకోవడము నిరాకారిగా మా ఏంటి మా స్వరూపంలో ఉంటే సహకారంలోకి వచ్చి మళ్ళీ నిరాకారం మనల్ని మనం పరివర్తన చేసుకుంటాము మనము ఏంటి అని సరిగ్గా చేసుకోవడానికి బాబా మనకి మద్దతు చేస్తారు కానీ ఏమవుతుంది అని అంటే ఏమవుతుంది ఆ ఒక సూక్ష్మ స్థితిలో మనము అతీతంగా ఉంటూ అలాగే ఏంటి సాకారం శరీరం ద్వారా సాకారంలో పనిచేస్తుంటాం ఏంటవుతుంది ఒక ఒక శాంతి ఒక స్థిరంగా ఒక మాది ప్రేమ పూర్వక దయా స్వరూపులై ఉంటాం పాత విషయంలో అది తీసుకోవడం దాని బట్టంలో కోరికల మీద ఆధారపడి ఉంది మనకి ఇవ్వాలి అని అన్నది మరి దాత స్వభావం తెలిసేది కాదు ఏమైనా బాధ తీసుకుంటే తీసుకుంటే దీది చెప్పారు ఒకసారి అదేంటి ప్రాబ్లమ్ బయటకు వస్తాయి పాత సంస్కారాలు బయటకు వస్తాయి కానీ నాకు ఇద్దరు రెండింటి విధాలు స్పష్టంగా ఉండాలి ఇది చాలా మరి కంపేర్ చేసుకోవడం చాలా సులభం అవుతుంది నా దగ్గర ఎంతో మన ఇంటి విలువైనది మన ఇంటి అద్భుతమైనది నాతో ఉంది అని అంటే పాత దాని మీద ఎక్కడ నిరాసక్తి ఉంటుంది రుచి కరంగా అనిపించదు ఈ యొక్క మన కోరికలు కోరికలు కోరడము లేకపోతే కావాల్సింది అనుకోవడము ఏదో ఒకటి తీసుకోవడము ఇలాంటివన్నీ దీని గురించి అనాసక్తి ఉండాలి ఎందుకంటే బాబా మనకి అసమంటి కాంట్రాస్ట్ చూపించింది మనకి మనము విరుద్ధముగా ఉండేది చూపించింది నేను ఒక అది ఆ మెడిటేషన్ నాకు ఇది మనకి ఈ యొక్క ఛాలెంజ్ 
నిరాకార స్థితిలో సాకార స్థితిలోకి రావడము మన దృష్టిని మార్చుకోవడము బా బాబాని ఉపయోగించుకుంటూ నేను నా నేను బాబాను ఉపయోగించుకోవడానికి నేను ఆత్మాభిమాన స్థితిలోకి వెళ్ళాలి నేను నేను ఇక్కడ కూర్చుని నేను బాబాని మన ఇంటి నుంచి నేను కాంటాక్ట్ చేయలేను నేను బాబా మన ఇంటి నా జీవితంలో తీసుకోవాలంటే నేను బాబాని ఆహ్వానించాలి తన మా బాబా ఒక ప్రజెన్స్ ని తీసుకురావాలి ఈ యొక్క దృష్టి బాబా ఒక దృష్టి నా నేను చూసే విధాన్ని మా ఏంటి మా పరివర్తన చేసుకోవడానికి నేను ఇతరులను ఎలా కరెక్ట్ చేయడము ఇలాంటివన్నిటికీ పరి పరివర్తన చెంద చెందడానికి మద్దతు చేస్తుంది దాంట్లో రెండు మా ఏంటి కొంత విరుద్ధమైన ఎక్స్పీ అనుభవాలు నేను అందరినీ మంచి స్థితిలో మంచి రాజ రాజస్వీయ రాజ దీనిలాగా రాయల్ గా కూర్చోమని చెప్పి కోరుతున్నాను అలాగే మీ యొక్క మీ కళ్ళు ఏంటి జస్ట్ మీరు ఒక మీ చుట్టూ ఏమవుతుందో ఉన్నదని దాని మీద ఒకసారి కొంచెం దృష్టి పెట్టుకుని మీకు ఏమైనా శబ్దాలు వినిపించవచ్చు ఏమన్నా వేడి తెలిసి తెలియవచ్చు ఆర్ మాదేంటి మీకు మీ యొక్క భౌతిక ప్రపంచం మీకు తెలుసు మాదేంటి మీకు ఎక్కడైనా శైలి శబ్దంగా ఉన్న స్థితి మాదేంటి స్థానం చూస్తే దాన్ని యొక్క దాన్ని అనుభవం కూడా అనుభూతి కూడా ఉంది మీకు శరీరం ఉందని చెప్పి తెలుసు మీరు ఈ భౌతిక శరీరంలో ఉన్నారని చెప్పేసి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారని చెప్పి తెలుసు అదే సమయంలో మీరు అతీతంగా వెళ్ళగలగడము నేను నా ఒక తెరుచుకున్న తెరిచి ఉన్న కళ్ళతోటి నుంచి అన్ని వినొచ్చు చూడొచ్చు కానీ ఆంతరంగికంగా నేను బాబాతోటి ఉన్నాను బాబా నన్ను నేను నేను ఒక మూడు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు మధ్యలో నేను అనలేను కదండి నేను నా జీవితం ఒక మధ్యలో ఉన్నాను నా నా చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు అన్ని కూడా సంబంధాలు లేదా వస్తువులు నేను దానికి ధర్మకర్త ఏదైనా నేను ఈ స్థానంలోని మధ్యలోనే లేకుండా నా జీవితం యొక్క మధ్యలో ఉన్నాను దాన్ని అనుభూతి చేయి చేసుకోండి ఏంటి మెడిటేషన్ అనేది ఆ ఫీలింగ్ ఏంటి అనుభవం అనుభూతి చేయడము ఆ ఒక్క ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి బాబా నిరాకారి మీ యొక్క సంబంధాలు ఒక నెట్వర్క్ లో మీరు మంచిగా సంబంధం ఉన్న వాళ్ళతోటి వాళ్ళతో సులభంగా చాలా మరి గౌరవనీయమైన సంబంధం ఏది ఉందో దాని గురించి చాలా సరైన సంబంధం ఏ ఉందో దాని గురించి మీరు బాబాతోటి కూర్చున్నప్పుడు బాబా మీ పక్కనే కూర్చుని ఉన్నారు మీ యొక్క మనసు అన్న మా స్క్రీన్ మీదకి ఆ వ్యక్తిని ముందుకు తీసుకురండి బాబా మీతో కూర్చుని ఉన్నారు బాబా మనకి నేర్పిస్తారు శిక్షణ ఎందుకంటే బాబా పూర్తిగా అదేంటి నిరాకారి మనకి సాకార ప్రపంచంలోకి వచ్చి బాబా కూడా నన్ను కోరుతున్నారు ఈ యొక్క హోంవర్క్ చేయడానికి నేను బాబాతోటి ఉంటూ నిరాకారి స్థితిలో అతీతంగా ఇక్కడి నుంచి అతీతంగా ఉంటూ అలాగే నేను ఆ సాకార రూపంలో కూడా రావాల్సి ఉంటుంది ఇది చాలా అద్భుతమైన అదేంటి రిక్వెస్ట్ అదేంటి రేపటి హోంవర్క్ కోసం అని మరి బాబా ఇచ్చారు మనకి బాబాతోటి కూర్చుని బాబా నా పక్కన కూర్చుని ఉన్నారు బాబా నాకు తండ్రి అని చెప్పి తెలుసు నాకు నా తండ్రి ఇది మా ముఖ్యమైన సంబంధము ఈ యొక్క మెడిటేషన్ కి బాబా నా తండ్రి నాతో పాటు కూర్చుని ఉన్నారు నేను దాన్ని ఏంటి ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాను బ్రాహ్మణ్ ఫ్యామిలీ సమ పరివారంలో నేను ఏంటి జీవించేది లేదా సేవ చేసేది ఎవరితో అయితే నేను చాలా నవ్వంద చాలా సులభమైన సంబంధము గౌరవనీయమైన సంబంధం ఉందో వాళ్ళని ముందు పెట్టుకున్నాను 
బాబా దీని గురించి ఏమి అనుకుంటున్నా ఏం అను అనుకుంటున్నారు నేను బాబాతో ఏంటి పక్కన కూర్చున్నప్పుడు బాబా ఒక భావనలోనో ఫీలింగ్స్ ని అనుభూతి చేస్తున్నాను దృష్టి అని దృష్టిని చూస్తున్నాను బాబా ప్రేమగా నాకు మా దయామూర్తులై ఉండాలని కోరుతున్నారు నేను బాబాతో కూర్చున్నాను అన్నారు ఆ ఒక ఆ ఒక్క అను అనుభూతి తోటి అలైన్ అవుతూ అదేంటి సరి జుంతగా సరిగా సరి తూగుతూ నేను నా ముందు ఆ వ్యక్తిని దృష్టి చూసి దృష్టి ద్వారా నేను వాళ్ళ ఏంటి బాబాతో పాటు ఫిజికల్ గా కూర్చున్నా కూడా బట్ సూక్ష్మంగా బాబా నాకు శక్తిని పంపిస్తున్నాను బాబా నాకు ఇచ్చే శక్తిని పంపిస్తున్నాను ఆ ఆత్మకి పంపిస్తున్నాను నేను ఎలాగ అనుకుంటున్నాను ఎలా అనుభవం ఎలా చేస్తున్నాను ఎంత దయ ఎంత దయామూర్తుల కింద అనుభవం చేస్తున్నాను బాబా తన దయా దయా అని ఆ ఒక ఆత్మ కోసం ఏంటి పంపించేది నేను నేను ఏంటి అనుభవం చేస్తాను నేను నేను ఆ పర్సన్ ఆ వ్యక్తిని ఎవరిని చూడట్లేదు ఒక బాబాని చూస్తున్నాను బాబా ఆ శక్తిని ఆ శక్తివంతమైన ఆ దృష్టిని ఆ వ్యక్తికి ఇవ్వడానికి మద్దతు చేస్తున్నారు ఈ యొక్క స్థితిలో స్థిరమయ్యి ఈ యొక్క స్థితిలో ఈ యొక్క అనుభవంలో కొంచెం కొద్ది కొద్దిసేపు సమయం అది స్థిరంగా ఉంటూ ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తిని మార్ మార్పి మార్చుకుని ఇప్పుడు మనసు అన్న అదేంటి స్క్రీన్ మీదకి ఎవరితోటైతే నాతోటి నేను మంచి సంబంధం ఉంచుకోవాలనుకుని కోరుతున్నాను ఎవరైతే నేను ఎవరితోటి కొంచెం పని చేయాల్సుకోవాల్సి ఉంటుందో ఒక ఒక ఏదో ఒక డిస్కంఫర్ట్ ఒక ఇవన్నా అసౌకర్యం ఉందో ఇబ్బంది ఉందో కష్టం సంబంధం ఉందో ఆ ఒక్క అదేంటి దీది చెప్పినట్టు పాత అవన్నీ అప్పుడప్పుడు బయటకు వస్తాయి సో అలాంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళని అదేంటి కొంచెం మంచి సంబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి ఈ మనసు అన్న అర్థం మీదకి స్క్రీన్ మీదకి తీసుకురండి ఆ వ్యక్తిని బాబాని నేను చూస్తున్నాను బాబా నా తండ్రి బాబా అదేంటి నా ముందు కూర్చున్న వ్యక్తి యొక్క తండ్రి కూడా బాబా నాకు మద్దతు చేస్తున్నారు ఇంకా ఏది చూడడానికి కాకుండా బాబా నాకు అన్ని అదేంటి బలహీనతల నుంచి అదేంటి అన్ని అసౌకర్యమైన కష్టమైన అవన్నీ చూస్తూ చూడలేకు ఆ ఒక్క మనిషి యొక్క ముఖాన్ని చూసుకుంటూ నేను ఒక ఆ ఒక్క అదేంటి మెరిస్తే అదేంటి వజ్రాన్ని బాబా చూసే దాన్ని నేను చూస్తున్నాను నేను ఆ నిరాకారి మా ఆత్మని నేను చూస్తూ చూడగలుగుతున్నాను బాబా ఒక స్మృతిలో నేను ఆ శక్తిని బాబా నుంచి శక్తిని తీసుకుంటూ ఆ ఇతర ఆత్మకి నేను దృష్టిని ఇస్తున్నాను నాకు ఇంకా ఏ దేని గురించి నేను గమనించాను అంటే బాబా బాబా నాకు మద్దతు చేస్తున్నారు నాకు నా ఒక్క ఈ యొక్క దృష్టి యొక్క ఎక్సర్సైజ్ ని బాబా మద్దతు చేస్తున్నారు అదేంటి అలాగే బాబా ఎలా అయితే దయా మూర్తి కింద ఉండడానికి సూక్ష్మం నుంచి అదేంటి ఆశ్చర్యది స్థితి మరేంటి నిరాకార స్థితిలో ఉంటూ బాబాకు మద్దతుతోటి సాకార రూపంలోకి వచ్చి ఆ ఆత్మ నా ముందు ఉంది అలానే నేను కూడా ఆ శక్తి బాబా నాకు ఇచ్చిన శక్తిని అంతా నేను ఆ ఆత్మకి ఇచ్చుకుంటూ నేను ఒక ఏంటి లైట్ హౌస్ కింద పరివర్తన చెందుతున్నాను ఆ ఒక్క ఆ ప్రత్యేకంగా ఆ ఒక్క వ్యక్తి యొక్క ఏంటి మీద వెలుగుని వ్యాప్తి చేస్తూ నాకు ఈ అనుభూతి ఎలా ఉంది నేను అతీతంగా ప్రేమ ప్రేమ పూర్వక పూర్వ ప్రేమ స్వరూపంలో ఉన్నానా బాబా నాకు మద్దతు చేస్తారు సమానత్వానికి అంటే సమానంగా ఉండడము ఎవరు నా ముందు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు నాకు నాతోటి సంబంధం ఉన్న మంచిగా ఉన్న వాళ్ళు లేదా సంబంధం మంచిగా లేని వాళ్ళు నేను అదే సమానమైన ప్రేమ పూర్వకమైన అతీతంగా ఉంటూ అదే దయా స్వభావం ఉంటూ 
ఉంటాను బాబా నాకు చాలా మంచి చాలా ముఖ్యమైన శిక్షణ ఇస్తారు శిక్షణ ఇస్తారు తను బాబా అందరిని సమానంగా చూస్తారు అందరు ప్రతి ఆత్మ అదేంటి ప్రేమ పూర్వకమైన అదేంటి ప్రత్యేకంగా బ్రాహ్మణ పరివారంలోని ప్రతి ఆత్మ కూడా చాలా ప్రేమ పూర్వకమైన వాళ్ళు బాబా పిల్లలు నా ఎవరు నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఒక నా ఫ్రెండ్స్ కానీ స్నేహితులు కాకుండా ఎవరు నా స్నేహితులు కానీ వాళ్ళైనా కూడా సమానంగా నేను ఉండాలి అతీతంగా ప్రేమ పూర్వకంగా ఉండాలి ఇప్పుడు కొంచెం ఇంకొంచెం మెడిటేషన్ చేసుకుందాము ఈ యొక్క లోతైన అనుభవంలో మనం స్థిరంగా ఉంది అదేంటి ఈ మెడిటేషన్ సమయంలో చూసుకుందాం